Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Peynir protezen yani mutluluk çubuğundan bahsedeceğiz. Kafamızdaki bazı yanlışlıklar var, onları düzeltmeye çalışacağız. Ee, tek parçalı protezden bahsedeceğim. Çünkü artık iki, iki parçalı çok kullanmıyoruz ama üç parçalı protezler özellikle doların ve euronun da artmasıyla birlikte çok pahalı bir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla çoğunlukla tek parçalı proteze yöneldik ve özellikle yeni çıkan tek parçalı protezlerin kırılabilme yani esneyebilme kapasiteleri de arttığı için Özellikle tercih ediyoruz. Ama genel olarak anlatacağım şey bütün protezler e, tek parçalı ya da çok parçalı protezler için de geçerli. Şimdi e, tabi e, protez deyince insanın aklına birçok soru geliyor. E, bir kişiye e, artık sen e, ilaçtan ya da iğneden fayda görmeyeceksin. Bundan sonraki aşama protez dediğimiz zaman çoğunlukla tepki işte hani ben protezi almayayım kalsın geliyor. Tabi insanın aklında ya da kafasında şöyle bir şey canlanıyor. Ben de bilmiyor olsam, ben de işte bu el ayak protezi gibi bir şey diye canlanır. Gerçekten insanların kafasında birçok soru var. Biz aslında proteze bu kadar çok tepkinin olması sebebi daha önceki videolarımda anlattığım gibi biraz da bizlerden kaynaklanıyor. Çünkü protezi iyi anlatamıyoruz. Protezin ne olduğunu anlatamıyoruz. Yani hastayla görüştüğüm zaman evet sana protez takalım diyoruz. Bu kadar söylüyoruz. İşte protezin ne gibi faydaları var, ne gibi zararları var, hissiyatı değiştirecek mi, boşalmayı etkileyecek mi, idrar yolunu, idrar çıkışını etkileyecek mi gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Aslında kabahat biraz da bizde. Bu videoda bunu biraz özlü gibi kabul edebilirsiniz. Şimdi en önemli sorulardan bir tanesi dışarıdan bakılınca protez olduğu belli olur mu? Ben buna ironi olsun diye şöyle söylüyorum. Diyorum ki hani protezi takalım 20 yıllık eşinizin yanına gidin 6-8 hafta sonra o bile protezinizin, olduğu, protezinizin olduğunu anlamaz diye söylüyorum. Dışarıdan bakılınca bir kişiye anda yazıyormuş gibi böyle protezi vardır diyemeyiz. Böyle bir şey tabii ki yok. Genellikle bu algı şundan gerçekleşiyor. Herkes bunu el ve ayak protezi gibi düşünüyor. Çünkü bir kişinin eli ve ayağı protez takıldığı zaman dışarıdan bakılınca belli oluyor. Ama biz proteze penisi içine yerleştiriyoruz. Yani cildin içine yerleştiriyoruz. Dolayısıyla dışarıdan bakılınca penis, penis protezi belli olmaz. Zevk alabilecek miyim? Yani daha önceki dönemdeki gibi ben zevk alıp orgazm olabilecek miyim sorusu da önemli. Evet alabileceksiniz. Çünkü biz protezi... Penisin sertleşen kısımların içerisinde şu bölgelere yerleştiriyoruz. Penisin haz alan kısmı cilt ve cilt altındaki sinirler aracılığıyla. Yani bakın şurada sarı sarı gözüken sinirler tarafından oluyor. Burayla hiç işimiz yok. Dolayısıyla biz sadece buraya iki taraflı protezi yerleştirdiğimiz zaman penisin algı mekanizmasını değiştirmiş olmuyoruz. Yani yine vajenin içerisine girdiğiniz zaman vajenin sıcaklığını, vajenin yumuşaklığını ve vajenin kayranlık hissini hissediyorsunuz. Boşalmayı etkiler mi? Hemen buna da cevap verelim. Ee, bir başka versiyonu penis ortadan ikiye evrilmiş. Buralara protezi yerleştiriyoruz çubuklarımızı. İdrar yolu burada. Dolayısıyla bizim idrar yoluyla hiçbir işimiz yok. Yakından uzaktan. Dolayısıyla ne idrar yapma engellenir. Yani idrar yapmada bozukluk olur. Ne de boşalmada etki olur. Dolayısıyla şu sorunun cevabı basit. Bunu daha çok gençler soruyor. Çocuk sahibi olabilecek miyim? Tabii ki olabileceksiniz. Kısalma olur mu? Bunun cevabı evet. E, fakat bu kısalma ile ilgili iki tane soru işaret koydum. Şu e, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yapılacak şeyler kısalmayı minimize edilebilir. Yaklaşık 2-3 milimetrelik sonunda nihai olarak 2-3 milimetrelik kısalma olabilir. Bu da aslında ilişkide hiç sertleşemeyen, ilişkiye giremeyen birisi için çok da önemli bir durum değil. Hep dik mi duracak? E, eskiden bu sorunun cevabı evetti ama artık protezlerde özellikle... Şu son zamanlarda kullandığımız bükülebilir protezlerde bu gördüğüm tek bunu iki taraflı koyuyoruz bu şekilde bir sağa bir sola bu protez. Bu protezin kıvrılabilme özelliği çok fazla. Şu anda elimde tuttuğum protez dünyada kıvrılabilme özelliğiyle ün salmış bir protez. Yaklaşık 135 derecelik bir açıyla kıvrılabiliyor. Dolayısıyla dışa karşıdan bakıldığı zaman penisiniz devamlı dik durmuyor. Elinize kıvırabiliyorsunuz. Tabii bu kıvrılma özelliği penisin boyuna göre de değişiyor. Küçük bir boylu bir penise sahip olan kişi de kırılma biraz daha az olabiliyor. Bu protez yaklaşık 135 derece gerçekten kıvrılabiliyor. Onun için her zaman dik duracak mı sorusu hayır. Herkese aynı protez mi takılıyor? Hayır herkese aynı çeşit protez takmıyoruz. 
Biz protez ameliyatı karar verdiğimiz zaman protez firması da geliyor. Çünkü o kadar çok protez getiriyor ki çeşit çeşit boy boy. İşte 9 mm'den 10 mm, 14 mm kalınlığa kadar işte 20 cm uzunluğa kadar. Mesela örneğin elimde bu 9 mm kalınlığında bir protez. Bu 10 mm, bu 11 mm kalınlığında bu protez. Bunların boyları da dahil olmak üzere hangisini ne takacağımızı ameliyat sırasında belli olur. Bu ameliyat öncesinde burada herhangi bir e, öngörü yapmamız doğru değil. Ameliyat sırasında bu belli oluyor. Dolayısıyla herkes aynı boyda ve aynı genişte protez takmıyoruz. Ameliyat yeri neresi? Ameliyat yeri penisin hemen alt kısmı. Şu peniste yumurtaların birleştiği yerden tek bir kesiden yaklaşık 2 cm. Bazen dikine bazen de enine bir kesi yaparak e, bu bölgeden hem sağa hem sola protezi yerleştiriyoruz. E, enfeksiyon riski var mı? Ee, işte vücudum bunu reddeder mi, enfeksiyon olur mu? Bu da en önemli e, soru ve halk arasında da en çok kaygı yaratan bu durum. Evet, enfeksiyon riski var. Her ameliyatın zaten enfeksiyon riski vardır. Yine iki soru işareti koydum. Sebebi şu, artık enfeksiyon riskimiz %1'in altında. Bunun üç tane sebebi var. Bir, hastaları ameliyata çok iyi hazırlıyoruz. İki, ameliyattan sonra bakımlarını çok iyi yapıyoruz. Üç, e, yeni tip protezler, antibiyotik emebili protezler. Ne demektir bu? Bunu vücuda takmadan önce antibiyotikli solüsyonun içine koyuyoruz ve bu üzerindeki madde antibiyotiği emiyor. Dolayısıyla bakterilerin bu protez üzerine yapışmasını engelliyor ve dolayısıyla enfeksiyonu da azaltıyor. Yeni tip protezlerin bu özelliği çok iyi. Onun için enfeksiyon riskimiz artık eskisine göre çok daha az gözüküyor. Normal hayata dönüş ne zaman? Bu da önemli bir soru. Yaklaşık 2-3 işte gün evde istirahat ediyoruz. 7 gün sonra normal hayata döndürüyoruz. Ne zaman ilişkiye gireceğim? 6 hafta sonra ortalama. Bu 3 hafta olur mu? Olmaz. 2 hafta olur mu? Olmaz. 4 hafta olur mu? Bununla ilgili bir pazarlık yok. Çünkü hastalar gerçekten 4. haftanın sonunda gayet iyileşiyorlar. Hiçbir şeyleri kalmıyorlar. Acele de ediyorlar. Yıllardır ilişkiye girmemişler. Ama özellikle şeker hastalarında 6. haftayı tamamlamak gerekiyor. Çünkü e, protezin e, vücutla bütünleşmesi için ve enfeksiyon kapmamak için bu 6 hafta oldukça önemli. E, MR çekilebilir mi? İşte bel fıtığınız var ya da beyinle ilgili bir sıkıntınız var ya da başka işte ayakla ilgili probleminiz var. MR çekilebilir mi? Evet çekilebilir. Havaalanlarında XL'lerde belli olur mu? Bu bunu çok sık karşılaşıyor. Çünkü yurt dışından gelen hastalarımızın çoğu bunu soruyor. Standart rutin şu XL yani öten cihazlarda geçerken hiçbir şey belli olmaz. Ancak şöyle kabinler var. Bunlar vücut taraması yapıyor. Zaten bunlar röntgen çektiği için burada protez gözüküyor. Burada da size bir kimlik kartı veriyoruz. Yani firma tarafından dünyanın her tarafında geçerli kimlik kartı veriliyor. Böyle bir şey olduğu zaman o kimlik kartı gösteriyorsunuz. Bu tür uygulamalar zaten daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Bu protezlerde FDA onarlı. Yani Amerikan Sağlık ve Gıda Dairesi Başkanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı. O FDA onaylı. Dolayısıyla zaten yani örneğin Amerika'ya gireceksiniz. Bir Amerikan malı, Amerika tarafından onaylanmış bir ürünle giriyorsunuz. E, hiçbir hastamızda bir sorun olmadı. Zaten e, orada çalışanlar da az çok bu durumdan haberdar. Dolayısıyla burada evet vücut taramasında çıkabilir. Burada herhangi bir ötme gerçekleşmiyor normal rutin seyahatlerde. E, sonuç olarak e, penil protez uygun hastada, uygun zamanda ve uygun şekilde, doğru bir şekilde yapılırsa hem kendisi için hem de işi için de oldukça mutluluk verici ve yüz güldürücü bir sonuç elde ediyoruz protezde. Onun için de zaten mutluluk çubuğu demişler. Teşekkür ederim.